ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து கலர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கலர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் டினோட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸ்ல இருக்கு சில கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கு இந்த வீடியோல இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு கலர் ஏன் வருது பர்டிகுலரா இந்த கலர்ல ஏன் இருக்கு அண்ட் சில கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கலர்லெஸ்ஸா இருக்குன்னு சொன்னலையா ஏன் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படிங்கறத கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரிய யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த கலர் பத்தின சில பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸோட கலரை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பிசிக்ஸ்ல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிற டேர்ம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்னது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ்ல உள்ளடக்கியது தான் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் இப்ப எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் லைக் மைக்ரோவேவ்ஸ் ஐஆர் லைட் யூவி லைட் எக்ஸ்ரேஸ் காமா ரேஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் விசிபிள் லைட் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் இப்ப இதுல நம்ம கலர் பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம் அப்ப மீது எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை வி நீட் ஒன்லி விசிபிள் லைட் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் மேடப் ஆஃப் போட்டான்ஸ் பார்த்தோம் இந்த போட்டான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்க் ரேஞ்சில் விசிபிள் லைட்டை கிரியேட் பண்ணும் அதுல கலர்ஸ் வந்து ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ்ல இருக்கு ஓகே அதாவது அந்த விசிபிள் லைட்ல கலர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன் இந்த விசிபிள் லைட் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதோட வேவ் லெங்க் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் நானோமீட்டர்னா என்னது டென் பார் மைனஸ் நைன் மீட்டர்ஸ் இந்த நானோமீட்டர் ரேஞ்சில் ஆர் இந்த வேவ் லெங்க் ரேஞ்சில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரை கரஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த வேவ் லெங்க் ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா இது இந்த கலர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த வேவ் லெங்க் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்னா சேர்த்தோம்னா வில் கெட் விசிபிள் ஒயிட் லைட் சோ வென் ஆல் வேவ் லெங்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஒயிட் லைட்டா இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஒரு கலருக்கும் பர்டிகுலர் வேவ் லெங்க் இருக்குன்னு சொன்னல்ல அந்த வேவ் லெங்க் எந்த சிம்பிளால டினோட் பண்ணலாம் லேம்டாவால டினோட் பண்ணலாம் இப்ப இங்க பாருங்க வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் இது இந்த கலர்ஸ் அத்தனையுமே ஒயிட் லைட் குள்ள இருக்கும் இப்ப இங்க இருந்து இப்படி நம்ம மூவ் ஆகுறப்ப இந்த லேம்டா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு கலர் வீல் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல இதே ஆர்டர்ல ஒரு ஒரு கலரும் இருக்கும் நீங்க ஜஸ்ட் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த பேஜை எடுத்து அந்த கலர் வீல பாருங்க ஒரு ஒரு கலருக்குள்ளையும் அந்த வேவ் லெங்க் ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க வயலட்ல இருந்து ரெட்டு கிட்ட போக போக பாருங்க வயலட்க்கு ஒரு வேவ் லெங்க் ரேஞ்ச் இருக்கும் அதை விட அதிகமா இண்டிகோக்கு இருக்கும் அதை விட அதிகமா ப்ளூ அதை விட அதிகமா கிரீன் அதை விட அதிகமா எல்லோ அதை விட அதிகமா ஆரஞ்ச் அண்ட் அதை விட அதிகமா ரெட் ஓகே இதுல ரெட்டுக்கு தான் மேக்சிமம் வேவ் லெங்க் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி மேக்சிமம் வேவ் லெங்க் இருக்கிற கலர் தான் நம்ம ரொம்ப தூரத்துல இருந்து கூட நல்ல தெளிவா பார்க்க முடியும் அதனால தான் சிக்னல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் லைட் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல வர்றப்பவே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வண்டியை ஸ்லோ பண்ணிடலாம் சரியா இப்போ இந்த லேம்டா கூடவே ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ரிலேட் பண்ணிடணும் பிகாஸ் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறப்ப காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறப்ப இதை பேஸ் பண்ணி உங்களால அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்ப லேம்டா இருக்கு லேம்டா கூட நியூ நியூனா ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சியையும் எனர்ஜி ஆஃப் த லைட்டையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் இ டினோட்ஸ் எனர்ஜி இப்போ இதுக்கு இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அதாவது வேவ் லெங்க் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஃப்ரீக்வன்சியும் எனர்ஜியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆர் வேவ் லெங்க் டிக்ரீஸ் ஆனா ஃப்ரீக்வன்சியும் எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்ப அதுக்கு யூசேஜ் வருதோ அப்ப நான் சொல்றேன் சோ கலர்ஸ்ல வேவ் லெங்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்ற அப்ப இங்க வந்து வேவ் லெங்க் குறைவா இருக்கும் பட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் மோர் ஃப்ரீக்வன்சி மோர் எனர்ஜி வேற இங்க பாத்தீங்கன்னா வேவ் லெங்க் அதிகமா இருக்கு இல்லையா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது அப்ப இங்க மோர் வேவ்
ரைட் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ரெண்டு விதமாக கலர்ஸ் வரலாம் ஒன்று வந்து அடிட்டிவ் மிக்சிங் அந்த அத ஒன்று சப்ட்ராக்டிவ் மிக்சிங் இப்போ அடிட்டிவ் மிக்சிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கலர்ஸை நம்ம கம்பைன் பண்ணுறப்ப ஒன்றா சேர்க்குறப்ப அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரை கொடுக்கும் அதை வந்து அடிட்டிவ் மிக்சிங் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு எப்படி கலர் வருதுன்னா இட் இஸ் பை சப்ட்ராக்டிவ் மிக்சிங் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விசிபிள் லைட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே படுது காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த விசிபிள் லைட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி வச்சுப்போம் இதில் என்ன படுது விசிபிள் லைட் படுது ரைட் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணிடும் விசிபிள் லைட்டில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை அப்சார்ப் பண்ணுது பர்டிகுலர் போர்ஷன் இஸ் அப்சார்ப்ட் இப்போ இந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் இருக்குல்ல எவ்வளோ போய் பட்டுச்சோ அதில் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் தானே அது அப்சார்ப் பண்ணுது இப்போ மிச்சம் போர்ஷன் ஆஃப் த விசிபிள் லைட் இருக்கும்ல இட் வில் பி கிவன் அவுட் ஓகே இட் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆர் இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் அந்த லைட்டை தான் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம கண்ணில் பட்டு அது பிரெயினில் கன்சீவ் ஆகுறப்ப அந்த லைட்டுக்கு ஒரு கலர் இருக்கும் ஸோ அந்த கலராக தான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த கலரை தான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்டரி கலர்னு சொல்வோம் ஓகே அப்போ காம்ப்ளிமெண்டரி கலரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தான் கலர் வீல்னு ஒரு வீல் இருக்கு அந்த வீல் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ கலர் வீல நம்மளே ஈஸியா டிரா பண்ணிடலாம் பாருங்க ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி போட்டுருங்க இது கொஞ்சம் கிராஸ் இது கொஞ்சம் கிராஸ் அவ்வளோதான் மூணே லைன் போட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதே ஆர்டர்ல கலர்ஸ் எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு வயலட் அடுத்தது இண்டிகோ இருக்கு இந்த ரெண்டு பேரை மட்டும் ஒரே கம்பார்ட்மெண்ட்ல போட்டுருணும் ஆர் இண்டிகோவை விட்டுட்டும் கூட போடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் வயலட் போட்டுட்டேன் ஓகே இண்டிகோ போடலாம் போடாமலாம் விட்டுடலாம் போட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வயலட் இண்டிகோ அடுத்தது என்னது ப்ளூ அதுக்கப்புறம் க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கலர் வீல் இந்த கலர் வீல் நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே இப்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே ஒயிட் லைட் படுது இப்போ அது அப்சார்ப் பண்ணுற விசிபிள் லைட்டோட கலர் வந்து ரெட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது நம்ம கண்ணுக்கு ஆர் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன கலரில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் பிகாஸ் ரெட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் க்ரீன் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கலர் வீல் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சப்போஸ் ப்ளூ கலரில் தான் அப்சார்ப்டு ரீஜன் இருக்குன்னா அப்சார்ப்டு வேவ் லெங்க் ப்ளூ கலருக்குல இருக்குன்னா நமக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆரஞ்ச் கலரில் தெரியும் பிகாஸ் ஆரஞ்ச் இஸ் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் ஓகே இந்த டேப்லெட் காலமில் பாருங்கள் வேவ் லெங்க் ஆஃப் த அப்சார்ப்டு லைட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஆம் ஸ்ட்ராங்னா டென் பார் மைனஸ் டென் மீட்டர்ஸ் ஓகே ரைட் இப்போ இதோட கலர் ஆஃப் த அப்சார்ப்டு லைட் பாருங்கள் வயலட் கலரில் இருக்குது அப்போது இந்த வயலட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் எல்லோ ஓகே சப்போஸ் அப்சார்ப்டு லைட்டோட கலர் வந்து ப்ளூவாக இருந்தால் நம்ம பார்க்குற கலர் ஆரஞ்ச் அப்சார்ப்டு லைட் வந்து க்ரீனாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் ரெட் கலரில் தெரியும் அப்சார்ப்டு லைட் எல்லோ கலரில் இருந்துச்சுன்னா நாம் பார்க்குறப்ப வயலட் கலராக தெரியும் ஆர் அப்சார்ப்டு லைட் வந்து ஆரஞ்சாக இருக்கிறப்ப அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு ப்ளூவாக தெரியும் இஃப் த அப்சார்ப்டு லைட் இஸ் ரெட் தென் த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் பி க்ரீன் இன் கலர் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நாம் கலர்னா என்ன காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கு ஏன் கலர் வருது எப்படி வருது என்ன கலரை அப்சார்ப் பண்ணால் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் என்னவாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் ஆனால் எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் ஒரே கலர் இருக்கிறது இல்லை ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன காரணம் ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்டு ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் ரெட் கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் கலர் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும் ஒன்று டிடி டிரான்சிஷன் நடக்கணும் ஆர் 
சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் அங்கே இருக்கணும் ஓகே பட் இந்த வீடியோவில் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டாக் அபவுட் சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் வி ஆர் ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் டிடி டிரான்சிஷன் ஸோ டிடி டிரான்சிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டில் டிடி டிரான்சிஷன் நடந்தாதான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டு லைட்டாக அப்சார்வ் பண்ணும் ஸோ தட் அந்த காம்பவுண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் கலரை எக்ஸிபிட் பண்ணும் ஒரு பர்டிகுலர் கலரில் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்டில் டிடி டிரான்சிஷன் நடக்கணும்னா அதுக்கும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த காம்பவுண்டில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் தான் டிடி டிரான்சிஷன் நடந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு கலர் வரும் ஸோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டோட கான்ஃபிகரேஷன் டி ஒன் டு டி நைனாக இருக்கணும் ஓகே அப்போ யாராக இருக்கக்கூடாது டி டென்னாக இருக்கக்கூடாது அப்படி டி டென்னாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அந்த காம்பவுண்ட் கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே ரெண்டாவது முக்கியமானது லிகான்ஸ் ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் லிகான்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மெட்டலையான் கலர்டாக இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா பாருங்கள் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் லிகான்ஸ் கூட சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப அந்த மெட்டலையானோட அவுட்டர் டி ஆர்பிட்டால்ஸில் லிகான்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால என்ன சேஞ்ச் வருதுன்னு அப்சர்வ் பண்ணணும் பிகாஸ் அங்கே தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கு கலர் இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஒரு மெட்டலையானோட அவுட்டர் டி ஆர்பிட்டாலில் அஞ்சு டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் இந்த அஞ்சு டி ஆர்பிட்டால்ஸுமே ஈக்குவல் இன் எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அதை டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் டீஜெனரேட் அப்படின்னா தே ஆர் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு லிகாண்ட் இதை அப்ரோச் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் இதோட எனர்ஜி லெவல் ஸ்லைட்டாக லிஃப்ட் ஆகும் அதை தான் நம்ம ஆவரேஜ் எனர்ஜி இந்த ஸ்பெரிக்கல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி வந்துடுது பட் லிகாண்ட் அப்ரோச் ப ஆகிறப்ப இந்த டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ரெண்டு செட்டாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ ஒன்று வந்து ஹையர் எனர்ஜி இருக்கும் இன்னொன்றுக்கு வந்து லோயர் எனர்ஜி இருக்கும் லோயர் எனர்ஜி இருக்கிறது மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் அந்த மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ்ஒய் டிஒய்இட் டிஇஸ்எக்ஸ் இன்னொரு செட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு செட் ஆர்பிட்டால்ஸ் அது யாருன்னு டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் டி இசட் ஸ்கொயர்ட் ஸோ இது மூ மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரே செட்டாக டி டூ ஜி ட்ரிப்ளி டிஜெனரேட் சொல்லலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இஜி டபுள்யூ டிஜெனரேட் சொல்லலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒன்று கீழே இருக்குது ஒன்று மேலே இருக்குது ஒன்று லோயர் எனர்ஜி லோயர் இன் எனர்ஜி இன்னொன்று ஹையர் இன் எனர்ஜி ஸோ இந்த ரெண்டு செட்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ்க்கு கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜின்னு பேர் இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங்னு பேர் இதை டெல்டா ஓவில் டினோட் பண்ணுறோம் ஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆக்டாஹிட்ரல் ஓகே இப்போ இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் ஒரு எல்லா காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கும் இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி சேமாக இருக்காது லிகாண்ட பொறுத்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் சில லிகான்ஸு இதை நல்லா பிரித்து விட்டுரும் அப்போ கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி வில் பி லார்ஜ் சில லிகான்ஸு இதை ரொம்ப எல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணாது அப்போ இது கொஞ்சம் க்ளோஸராக இருக்கும் அப்போ கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி வில் பி லெஸ் அப்போ லார்ஜாக இருக்கிறது ஆர் லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்துனா லிகான்ஸை பொறுத்து ஸோ லிகான்ஸையே அதை பேஸ் பண்ணி தான் பிரிச்சுருக்காங்க இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி இருக்குல்ல இதுதான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கலரை முழுக்க முழுக்க டிட்டர்மின் பண்ணுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இது மேலே விசிபிள் லைட் படுது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் எக்ஸைட் ஆகும் ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகும் ஹையர் எனர்ஜி லெவல் இது ஸோ இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் இங்கே போகும் ஸோ இங்கேருந்து இது இங்கே போகணும்னா எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும் இவ்வளோ எனர்ஜி வேணும் ஸோ இந்த எனர்ஜி இருந்தால் 
அது இங்கேருந்து இங்கே போயிடும் இல்லையா ஸோ விசிபிள் லைட் அது மேலே படுறப்ப கரெக்டாக இவ்வளோ எனர்ஜிக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற லைட்டை அது அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் அப்போ மிச்சம் அந்த விசிபிள் லைட்டில் இருக்கும்ல அது அதுக்கு தேவையில்லை தானே அப்போ அது என்ன பண்ணிடும் அதை ரிலீஸ் பண்ணிடும் அது அப்படியே விட்டுடும் தட் இஸ் அந்த லைட்டு டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் புரியுதா இப்போ இங்க ரெண்டு கேஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த முதல் கேஸ்ல பாருங்க சிஎஃப்எஸ்சி கம்மியா இருக்கு ஸோ இங்க சப்போஸ் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அப்போ இங்க இந்த விசிபிள் லைட் இது மேல படுறப்ப இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் எவ்வளோ விசிபிள் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணும்னா கரெக்டா ஏன்னா அது இங்க இருந்து இங்கதான் போகணும் ஸோ இவ்வளோ எனர்ஜி இருந்தா போதும் அவ்வளோ எனர்ஜி அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இங்க போயிடும் ஸோ மிச்சம் இருக்கிற விசிபிள் லைட்டு அதுக்கு தேவை கிடையாது ஸோ அதை வந்து அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிதும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் தான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கலராக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்க அதிகமாக இருக்கு அப்போ இவ்வளோ சிஎஃபிசிக்கு ஈக்விவலண்ட் லைட்டை விசிபிள் லைட்டில் இருந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அப்போ இதை விட இது கம்மியான லைட்டை தான் வெளியில் விடும் ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் தான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு கலராக இருக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளே பார்ப்போம் டிஐஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இப்போ டைட்டானியம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது கட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பட் இங்கே வந்து டைட்டேனியம் இது ஜீரோ இல்லையா அப்போ த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது டைட்டேனியம் அப்போ டைட்டேனியம் த்ரீ ப்ளஸ் அயானோட கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்களேன் ஆர்கான் கான்ஃபிகரேஷனு மூணு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு இல்லையா டுவெண்ட்டி டூவில் மூணை கழிச்சிட்டா பத்தொம்போது ஆர்கானுக்கு பதினெட்டு ஸோ மிச்சம் ஒன்னே ஒன்று இருக்குது த்ரீ டி ஒன் அப்போ த்ரீ டி ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் ரைட்டா அப்போ இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அது இங்க போகுமா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் லோயர் எனர்ஜிக்கு தான் போகும் ஸோ இங்க வந்துடும் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் டூ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் கேஜி பர் மோலா இருக்கு இந்த டெல்டா ஓ பட் இதோட அப்சார்ப்ஷன் மேக்சிமம் எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி அப்சார்ப்ஷன் மேக்சிமம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் நடக்குது அப்போ சிஎஃப்எஸ்இ இவ்வளோதான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த டிஐஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸோட கலர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் கலராக இருக்கு அதனால எல்லா டைட்டேனியம் காம்ப்ளெக்ஸுமே பர்பிளா இருக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியாது இங்க வந்து ஹெச் டூ ஓ லிகாண்டா இருக்கு சப்போஸ் புரோமைடயோன்ஸ் லிகாண்டா இருக்கிறப்ப அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வேற கலர் இருக்கும் ஒரு குளோரைடயோன்ஸ் லிகான்ஸா இருக்கிறப்ப அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வேற கலர் இருக்கும் ஸோ லிகான்ஸை பொறுத்து சேம் மெட்டல் அயோன்ஸ்கே கலர்ஸ் என்ன ஆயிடுது மாறிடுது எதை அடிப்படையாக வச்சு அந்த லிகான்ஸோட கிறிஸ்டல் ஃபீல் ஸ்பிளிட்டிங் பவரை அடிப்படையாக வச்சு இந்த சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ மாறுது அதனால அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுற லைட்டோட அளவு மாறுது அதனால அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற ரிமைனிங் போர்ஷன் ஆஃப் த லைட்டும் மாறிடுறதுனால அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் கரஸ்பாண்டிங்கான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸில் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தெரியுது ஓகே லிகான்ஸை பொறுத்து கலர் மாறினாலும் சில காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் அதில் டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெடன் என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் சியு என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் வெறும்னே ப்ளஸ் சிடி என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் இதுலேயும் த்ரீ டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் இங்கே கேட்மியமாக இது ஃபோர் டி டென் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆயிருக்கும் ஸோ விசிபிள் லைட் அது மேலே பட்டா கூட அங்கே டிடி டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா எம்டி ஸ்பேஸே இருக்காது எல்லா ஆர்பிட்டாலும் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்லாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸால் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்க்கு போக முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே பேர்டாக இருக்கும் ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஃபைவ் டூ சார் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் பேர்டாக இருக்கும் ஸோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது முக்கியமாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கலராக தெரியணும்னா அதுக்கு காரணமே அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸே இல்லாததுனால அதுக்கு கலர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இந்த கலர்லெஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் ஈவன் எஸ்சி ப்ளஸ் டிஐ ஃபோர் ப்ளஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் டூ ப்ளஸ் சியு ப்ளஸ